С замиранием дыхания и учащенным сердцебиением именно так ощущает себя новичок-наблюдатель на спортивном комплексе «Летающий лыжник». Высота трамплина 30 метров, сумасшедшая скорость почти 50 км в час, длина прыжка более 60 метров. Для выполнения такого приземления требуется высокая координация движений и безупречное равновесие. В школе как бы требования с 9 лет, но чем раньше придет ребенок, тем лучше. То есть начиная с 7 летнего возраста уже в общем они готовы стоять на лыжах и заниматься. Все равно все качества закладываются в возрасте 7-9 лет. То есть скорость, гибкость, ловкость, все это закладывается. Начинаем, вот у нас там маленькая кочка там есть, начинают с нее ребята, потом они втягиваются и если им понравился вид спорта, они уже э, бегут все выше и выше и выше покорять вершины, как говорится. 14 лет где-то. 13-14 лет уже ребенок в принципе готов. Даже в 12 некоторые заходят. То есть с 9 через 3-4 года занятий Ребята поднимаются на трамплин на этот. Не только физической подготовкой, но и определенной смелостью, мужеством, храбростью необходимо обладать летающему лыжнику. Практически все спортсмены помнят свой первый серьезный прыжок. Был очень большой страх еще, когда поднимаешься долго по трамплину, ветер дует. Но потом уже, когда ты едешь из стакада, отталкиваешься, и все просто как будто... Отпустила и все хорошо. Ну, я когда захотел спрыгнуть с трамплина, я поднялся, думал, ничего страшного не будет. Поднялся и там полчаса сидел, думал, спрыгнуть, не спрыгнуть. Потом спрыгнул и начал прыгать с любых трамплинов. Владимир Благушин – один из самых юных летающих лыжников. Ему всего восемь. Из них два последних года он покоряет трамплины. Последний – 40-метровый в Чайковском. Привел меня сюда свой брат, я хотел покататься просто на лыжах тут, а раньше тут занимался. Вот, пришел покататься, захотел спрыгнуть с трамплина, спрыгнул, мне понравилось, и я начал заниматься спортом. Когда я начал прыгать лучше своего брата, он ушел, и я продолжал заниматься. Спорткомплекс «Летающий лыжник» активно развивается. Не так давно началось строительство нового спортивного зала. Для начинающих созданы все условия. Впрочем, есть есть в крае и условия для роста спортсменов. Лыжная база федерального значения «Снежинка» в Чайковском.